ഹായ് എന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹു ഇസ് എ ഗുഡ് പേരൻസ് ആരാണ് ഒരു നല്ല രക്ഷിതാവ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് പോയിൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ കടമ നമ്മൾ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ടീച്ചർ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻജിനീയർ ആവണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരു ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് പാസ്സായിരിക്കണം എന്നാൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് പാസ്സാകാറുണ്ടോ അതിന് വല്ല ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇതിനോട് ഒരു ക്ലാസ്സുകളോ മറ്റു ട്രെയിനിങ്ങുകളോ ഒന്നും നമുക്കാർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ആയതിനാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പല പോരായ്മകളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ അഞ്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്രീഡം അവർക്ക് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ തലമുറയെ നമ്മൾ ഒരു അടച്ചിട്ട റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടച്ചിട്ട വീട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് അവരെ രക്ഷിതാക്കളായ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്തകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവരിൽ കുത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ അവരെ നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാരമായി കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ഫ്രീഡമുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ലോകമുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിരി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ചില ഏരിയ അവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ണ് അതിൽ മതി അതിൽ നിയന്ത്രണം ഒരിക്കലും പാടില്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ യുഗത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ നമ്മൾ പിടിച്ചിരുത്തി നിർബന്ധിത അവസ്ഥയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകാം അല്ലേ അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിരിക്കണം നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിലൂടെയാണ് അവരുടെ മാനസിക സന്തോഷവും അതിലുപരി അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ വളർച്ചയും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വളരുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്കതൊരു നെഗറ്റീവ് ചിന്താഗതി മാത്രമാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ നല്ല ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് കൃത്യസമയത്ത് അവരെ പിടിച്ചിരുത്തി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ പറയും ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് പഠിക്കാനൊരു മൂടുമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നിർബന്ധിച്ച് അവരെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇരുത്തുന്നതും അവർ പറയുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ രണ്ട് പഠനവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റേർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വളരെ വലിയ വ്യത്യാസം ആ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് നമ്മൾ ആ ഫ്രീഡം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡറേഷൻ നാം അവരെ പരിഗണിക്കണം ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പരിഗണന എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ആരുമല്ല ഈ ഒരു തോന്നൽ ആധുനിക തലമുറയിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്താഗതി കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച കുട്ടിയായിരിക്കില്ല അവൻ കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നാം അവരെ പരിഗണിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നാം അവരെ പരിഗണിക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം 
നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോടുകൂടെ ചോദിക്കണം മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം അപ്പൊ കുട്ടിയെ പറയുകയാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് ബിരിയാണി മതി ഇന്ന ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ആ ഭക്ഷണം ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അവരുടെ മനസ്സ് നിറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ വളരെയധികം ആഹ്ലാദിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ഒന്ന് മാത്രമാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരും ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കേൾക്കും അതിലൂടെ അവൻ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വസ്തു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ദിവസം കാണുകയാണ് ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ആ സമയം നിശ്ചയിക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ വല്ല പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ട് എന്ന് ആ കുട്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറയും സ്കൂളിലെ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം മാറ്റി വെക്കണോ എന്നൊക്കെ അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അവനോട് ചോദിക്കും അവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കാതിരിക്കും അവനെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കുട്ടിയും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തെ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒന്ന് നീട്ടി വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസ്സിനുള്ളിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം നിറയും കാരണം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ അവർ മുഖവിലക്കെടുത്തല്ലോ എന്ന ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് രക്ഷിതാവിൻ്റെയും കുട്ടിയുടെയും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉയർച്ച തന്നെ സംഭവിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ അവോയ്ഡ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പാടയെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മറ്റുള്ള വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിയെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ കാരിയർ തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ താരതമ്യം മാറിയേക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടത്ത് കുട്ടികളിങ്ങനെ പഠിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോ വസ്തുക്കൾ എഴുതിയതും പഠിച്ചതുമായി ഇങ്ങനെ വിടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടി അത് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എടാ നോക്കടാ ഈ ഫോണിൽ നിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതാ എഴുതി കൊടുത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എന്താടാ ചെയ്യാത്തത് നിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ലടാ നീ പഠിക്കാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നിനും പറ്റില്ലടാ എന്ന ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അത് തറച്ചു വിടുന്നത് ആ കുട്ടി പിന്നെ ഒരിക്കലും ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ദൈവം ഓരോ കുട്ടികളെയും പഠിച്ചത് ഓരോരോ രീതിയിലാണ് ഓരോരോ ലെവലിലാണ് പഠിച്ചത് ആയതിനാൽ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചെയ്യണമെന്നോ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പഠിക്കണമെന്നോ എഴുതണമെന്നോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും ചില ആളുകൾ വളരെ പതിയെ ചെയ്യും ചില ആളുകൾ കുറച്ചൊക്കെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യും കുട്ടികൾ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആയതിനാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ എൻ്റെ കുട്ടിയും ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കരുത് അതിലൂടെ അവരെ താരതമ്യപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുതിരരുത് ദൻ ദി പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ അവോയ്ഡ് റെപ്രൂവ്ധം അവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് നമ്മൾ അവരിങ്ങനെ നിരന്തരം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ അവർക്കൊരു അപകർഷതാ ബോധം വരുന്നതാണ് അവർക്കൊരു മനസ്സിന് വല്ലാത്ത ഒരു വേദന സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും അതിങ്ങനെ വളർന്നു വളർന്ന് വളർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിലൂടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും അവർക്ക് ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കാതെ വരികയും ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോ മാതാപിതാക്കളും മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അവരുടെ തെറ്റ് തിരുത്തരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരുള്ള തെറ്റുകൾ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ തിരുത്തണം നിർബന്ധമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ കുറ്റവും കുറവുകളും നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല
കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ സ്നേഹ നമുക്കൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിൽ പലർക്കും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിലൂടെ അവർക്ക് വലിയ തൃപ്തി ലഭിക്കും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്നെ ആ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അതിലൂടെ അവർ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒന്ന് അവർക്ക് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക രണ്ട് അവരെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക മൂന്ന് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താതിരിക്കുക നാല് അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാതിരിക്കുക അഞ്ച് സ്നേഹപ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ കൈമാറുക ഓക്കെ അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ബായ്